Beginnen wir mit einer Analyse der wichtigsten Veränderungen, denen unsere westliche Welt, aber insgesamt die Welt unterworfen ist. Das ist der derzeitige Rückzug der USA unter Donald Trump aus der Rolle des verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus. Er beschleunigt die Veränderung der globalen Ordnung und hat unmittelbare Konsequenzen für die deutsche und europäische Interessenwahrnehmung. War Europa seit der berühmten Zwölf-Minuten-Rede von George Marshall vor fast genau 70 Jahren auch ein amerikanisches Projekt im wohlverstandenen Eigeninteressen der Vereinigten Staaten, so gibt es im Umfeld der heutigen US-Administration eine außerordentlich distanzierte Wahrnehmung Europas als Wettbewerber und manchmal sogar als mindestens ökonomischer Gegner nimmt man uns dort inzwischen häufig wahr. Europa ist deshalb eine Region unter vielen anderen in dieser neuen Sichtweise der US-Administration, die auf die Gesellschaft ausstrahlt. Zudem verändert sich die US-Gesellschaft rapide. In absehbarer Zukunft wird die Mehrheit der US-Amerikaner keine europäischen, sondern lateinamerikanische, asiatische, afrikanische Wurzeln haben. Deshalb wird das Verhältnis der USA zu Europa auch nach Donald Trump im Weißen Haus nicht mehr das Gleiche werden, was es einmal war. Die Entscheidung der Briten für den Ausstieg aus der Europäischen Union und die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten haben uns verdeutlicht, dass nicht nur die böse Welt da draußen sich ändert, sondern dass auch wir mitten in Umwälzungen stecken, deren Konsequenzen uns noch auf Jahrzehnte beschäftigen dürfte. Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen. Das war das Mantra der Nullerjahre zu Beginn dieses Jahrtausends, als der Transnationalismus seinen Höhenflug erlebte. Und heute? Take back control. Make America great again sind die Schlachtrufe unserer Zeit. Back und again. Die Worte sagen es. Es geht um die Restauration einer vermeintlich guten alten Zeit. Wir sehen eine Rückbesinnung auf Grenzen und die vermeintliche Stärke des Nationalstaats. Spätestens seit dem Artikel der beiden Chefberater des US-Präsidenten McMaster und Cohn im Wall Street Journal ist klar, dass diese Welt für die USA nicht länger eine globale Gemeinschaft ist, sondern eine Arena, eine Kampfbahn, in der Nationen, nichtstaatliche Akteure und Unternehmen um Vorteile ringen, bei dem man mal den einen und mal den anderen als Partner hat, wenn, sie, wenn das den eigenen Interessen dient. Und die USA, so verstehe ich es, sind in dieser Lesart nicht mehr für die Statik und das Gewölbe der Arena statt zuständig, sondern sind eher Kombatanten auf dem Sandplatz. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir die US-amerikanische Rolle trotz gelegentlichen Zwistes als behütend gesehen haben, beginnt also längst zu bröckeln. In die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten werden wir ebenfalls zukünftig mehr investieren müssen. Es geht dabei auch um eine politische Investition, die den Umgang mit der neuen Lage mit einem strategischen Anker versieht. Vor diesem Hintergrund müssen wir andererseits auch kühler analysieren, wo wir plötzlich und möglicherweise auf Dauer mit den USA über Kreuz liegen. Ich will Ihnen nur drei Beispiele nennen. Die Russland-Sanktionen, die der Kongress im Sommer beschloss, umfassen Tatbestände, die selbst existierende deutsche Pipelines aus Russland betreffen. Diese Sanktionen gefährden unsere eigenen wirtschaftlichen Interessen existenziell. Das zweite Beispiel. Eine Auflösung des Atomdeals mit Iran würde die Kriegsgefahren unserer unmittelbaren Nachbarschaft erhöhen und damit unsere nationale Sicherheit berühren und gefährden. Und das dritte Beispiel. Es gibt Hinweise, dass die USA in den kommenden Tagen Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen möchten. Übrigens ohne, dass sie sozusagen dabei eine Abstimmung mit Europa vornehmen. Wir alle wissen, welche weitreichenden Konsequenzen ein solcher Schritt haben würde. Deutschlands Position zu dieser Frage jedenfalls bleibt unverändert. Eine Lösung der Jerusalem-Problematik kann nur durch direkte Verhandlungen zwischen beiden Parteien gefunden werden. Alles, was sozusagen die Krise verschärft, ist kontraproduktiv in diesen Zeiten. In allen Fällen kann Deutschland es sich nicht leisten, auf Entscheidungen in Washington zu warten oder bloß darauf zu reagieren. Wir müssen selbst unsere Position beschreiben und notfalls übrigens auch gegenüber unseren Verbündeten deutlich machen, wo Grenzen unserer Solidarität erreicht werden. Angesichts dieser Aufgaben ist unser Verständnis für die notwendigen Aufgabenstellungen der Europäischen Union an, sozusagen in der aktuellen Debatte beinahe furchterregend zu nennen. Wir gehen mit der Europäischen Union um, 
als hätten wir noch eine zweite auf Lager. Da wird auf andere gezeigt, da wird offen gedroht, da gibt es Blockaden, Kampfabstimmungen und nicht zuletzt giftige Klischees. Eugen Roth hat einmal gesagt, zu fällen einen schönen Baum braucht es eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenke es, ein Jahrhundert. Die Spannungen zwischen den Regierungen in der Europäischen Union aber haben zugenommen. Und indem die Regierungen das Übel in den Verhandlungen in Brüssel sehen, machen sie es manchen Medien leicht, immer neue Frontstellungen zu entwickeln. Der Süden gegen den Norden, der Westen gegen den Osten. Vielleicht liegt es daran, dass wir im Sinne Darendorfs unsere gemeinsamen Interessen immer noch nicht verstanden haben. Die Europäische Union ist eben nicht gegründet worden, um diese Interessen nach außen als etwas Verbindendes zu entdecken. Tragischerweise scheint die Europäische Union ausgerechnet in dieser Phase, in der die Weltlage sie zu mehr Aktion im Äußeren nötigt, das innere Versöhnungsprojekt langsam verschleißen zu lassen. 